മനുഷ്യനിവിടെയില്ല എന്തൊരു എന്തൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പീസ്ഫുൾ വേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ഫോറം മോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഫോറം മോൾ നമ്മുടെ മരട് അപർണയുടെ ജീവയുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ഫോറം മോൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറം മോളിൽ പോയി എന്തോ പർച്ചേസിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോയതാണ് ആ സമയത്ത് ആ മോളിലുള്ള ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ല ഇതിന് മുന്നേ ഫോറം മോളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപർണ പറയുന്നുമുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്റെ അറിവിലാട്ടോ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോയോ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് മോൾസിലും അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ല അത് ആ ഒരു ടാഗും ആ ഒരു പിന്നെ നോട്ടും നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ലൈക്ക് ഡി എസ് എൽ ആർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോ പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോഗ്രാഫിയോ പറ്റില്ല അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ എടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ കാണാത്താണെങ്കിൽ അല്ലെ ഞങ്ങൾ കാണാത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് വേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ഫോറം മോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഫോറം മോൾ നമ്മുടെ മരട് മരടല്ലേ ഇത് മരട് മരട് ഫോറം മോൾ മരട് എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ആദ്യം ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓ എത്ര പീസ്ഫുൾ അല്ല എല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുക വെരി വേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഞാൻ അഗൈൻ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങൾ ഗേൾസ് ഒരു ഗേൾസ് സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺസ് അപ്പൊ ഈ ക്രൗൺ പ്ലാസയുടെ തന്നെ അവർക്കൊരു ഫീച്ചർ ആസ് ഒരു ഫെസിലിറ്റി പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ റൂംസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ദർ ഇസ് എ ഫ്രീ ഷട്ടിൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ഫോറം മോൾ ടു ഫോറം മോൾ ഫ്രം ക്രൗൺ പ്ലാസ ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക് ഫ്രം ഫോറം മോൾ ടു ക്രൗൺ പ്ലാസ അതാണ് അവരുടെ ഫ്രീ ഷട്ടിൽ അപ്പൊ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് അവിടെ പോയി നിന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗേൾസ് സ്റ്റേ പോലെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് റൂം തന്നിട്ട് പോയി നിന്നെ ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഷട്ടിലിന്റെ കാര്യം വീഡിയോയിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ആക്ച്വലി ടു കസ് ഫ്രം ക്രൗൺ പ്ലാസ ടു ഫോറം മോൾ ഫോറം മോൾ എത്തി ഫോറം മോളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറാൻ എൻട്രിയുടെ അവിടെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ഷൂട്ട് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സി ഇത് ഞങ്ങൾ ക്രൗൺ പ്ലാസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാണ് നമ്മളെ സെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ എൻ്റർ ഐ മീൻ ദേ മീഡ് എസ് ഗോ ലൈക്ക് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് അപർണയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയണത് അതായത് ക്രൗൺ പ്ലാസയുടെ ഒരു ഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫോറം മോളിൽ പോയിരുന്നത് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ആദ്യമേ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് അങ്ങോട്ട് അലൗ ചെയ്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പകുതി മോളുകളിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കാറില്ല അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാനേജറിൻ്റെ അടുത്തോ കാര്യങ്ങളുടെ അടുത്തോ പോയിട്ട് നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ആ ഒരു കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാതെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര പാടാണ് പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ലുലു മോളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ ലുലു മോളിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല അവിടെ ഒരുപാട് ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ലുലു മോളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇതൊരു വിഷയമല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അത് അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്
അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അത് കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ വി ഹാഡ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കാണുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ പ്രൊഫഷണൽ ഷൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ല വെരി റാൻഡംലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സി ഞങ്ങൾ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യുന്നവരല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യുന്ന വ്ളോഗേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ അപ്പിയർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോർമൽ ഐഫോണിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആ കാർട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നു അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അടുത്ത സെന്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഫിഷ് മേടിക്കാൻ മീറ്റ് മേടിക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക സെയിങ് ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ഷൂട്ട് അലൗഡ് അല്ല വാട്ട് ഇസ് ദിസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ചുമ്മാ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ആയിട്ടോ സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ടോ ചുമ്മാ ഇടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ദൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ സെറ്റപ്പ് ഹാം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറം മോളിന് ബിസിനസ് തടസ്സപ്പെടുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലോ വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറം മോളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യം വലുതായിട്ട് വലിയ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ല ഈ പറയുന്ന ഈ മോൾ എന്ന് പറയണത് മോളിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷൂട്ടിന് ഇപ്പൊ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ആയാലും എന്ത് തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അവരുടെ നിന്ന് പെർമിഷൻ മേടിക്കുക അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമാക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും വേറെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ അത് അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോക്കകത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ആരും വന്ന് നിങ്ങളിവിടെ വീഡിയോ എടുക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് പറയണത് ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കാണിക്കാം പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കീം നമ്മുടെ ബാരി ഇതൊക്കെ നന്നാവും ഇന്നത്തെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് നമ്മൾ വന്നത് തന്നെ ബിക്കോസ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു കുക്ക് ഒരു ഡിഷ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു കുക്ക് എ ഡിഷ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുക്കണം എനിക്ക് അതൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ട്രെൻഡിങ് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത് വെജിറ്റബിൾ റെസിപ്പിയാണ് വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് അല്ല വെജിറ്റേറിയൻസിനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നോർമലി ഞാൻ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും പറയും ചേച്ചി ആയിരുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്തൊരു എന്തൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പീസ്ഫുൾ ആണെന്നറിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രസത്തിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ കത്ത് അപർണ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യരോട് ഇല്ല ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോണും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ അതിനകത്തുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തായാലും യൂട്യൂബ് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ വന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഫേസും കാര്യങ്ങളും പബ്ലിക് കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നിലുമില്ലാതെ അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഫേസോ കാര്യങ്ങളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരാനായിട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂടെ പ്രൈവസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ലേ ഇത് അതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പകുതി മോളുകളിലും ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അവർ അലൗ ചെയ്യാത്തത് അതായിരിക്കാം മേ ബി എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുടെ
പക്ഷെ ഒരാളെ കൂടെ നിന്ന് ഒരാൾ സെൽഫി എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ എന്ന് ഇത്രമണി പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മോളുകളിൽ ഈ പല പ്രോഗ്രാമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലേ എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ അവിടെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്നു ഓരോ മോളുകളിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ മാനേജറെ കാണാം മാനേജറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതി അതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരിയും കൂടെ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടാവും എന്റെ ബാക്കിയുടെ കണ്ടുപോക്കാം അവിടെയാണ് കാര്യം അതെന്താ സ്വർണ്ണഖനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ പരിപാടി സെൽഫി പോലും നമ്മുടെ നമുക്ക് നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു സെൽഫി എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവിടെ നടക്കില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുറകിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ആയിരുന്നു കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് ആപ്പിൾ കൊള്ളാന്ന് നമുക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കണം ആ സെൽഫി എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് എവിടെയും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പബ്ലിക് അതൊന്നും വേണ്ട ചുമ വെറുതെ നിക്കുവാ സി നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഫോൺസ് ഉള്ളതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഡെയിലി സെൽഫീസ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ ചുമ്മാ എനിക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എനിക്ക് ഫോറം മോളിൽ ഒരു ഏരിയയിലും ഒരു കോണേഴ്സിൽ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാൻ പാടില്ല റിയലി പെട്ടെന്നേ ആ പിള്ളേരോട് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പിള്ളേരുടെ മുഖം അങ്ങ് മാറി മക്കളെ നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അകത്ത് നമ്മൾ ലുലു വെച്ച് അത് സംഭവിച്ച ലുലുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക അത് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നൊരു കാര്യമല്ല അതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നോനോ എന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാര് ഒരു രീതിയിലും ഒരു കാര്യത്തിലും പിന്നെ ഈ നാടുമായിട്ട് സഹകരിക്കാത്ത ഈ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാത്തത് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് നമ്മള് എന്താ പറയാ എച്ച് എൻ എം സാറ ഹോൾ യുനോ കോസ്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങള് യുനോ ഷെയ്ഖ് ഷാഖ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വാൾമാർട്ട് ടാർഗറ്റ് അൾട്ട സെഫോറ അവിടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പോയി ഓരോ ഹോൾസും വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി സി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോറമോള നമുക്ക് കാശ് വന്നിട്ടൊന്നുമല്ല വി ജസ്റ്റ് thought of doing a random vlog today because we were going for grocery shopping now i am regretting that ayyo endinaanu forum mall il poyathu vera edengilo oru supermarket il poyirundengil this wouldn't be the case maybe i mean i don't know maybe this wouldn't be the case i am you know like i am just thinking idu ഭയങ്കര ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്ലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം ശരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു വേർസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്ന് അവർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഈ സെൽഫി എടുക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഒഴിച്ചിട്ട് വാക്കിയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ചുമ്മാതെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഇതുപോലെ അവർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മാനേജറെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പെർമിഷൻസ് എടുക്കണം പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ പ്രൈവസി നോക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കമൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫിയുടെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെയുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ മാനേജർ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എങ്കിൽ അന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു തന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ആൾക്കാരുടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ബേസിക്കലി തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ